வணக்கம் நண்பர்களே இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாமே வேகமாக போய்கிட்டு இருக்கு உலகம் வேகமாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு எல்லாருமே பரபரப்பாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க வேலை பலு அதிகமாக இருக்கு எல்லா வேலைகளையும் சீக்கிரமாக முடிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எண்ணங்கள் பரபர வர பரபரன்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கு மனசில் ஒரு அமைதியே இல்லை எப்படி இங்கே மனசில் அமைதியை உருவாக்குறது மனசை எப்படி அமைதிப்படுத்துறது அப்படின்னு நிறைய பேர் என்னை கேட்குறாங்க இந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு ஈஸியான டெக்னிக் நான் சொல்லித்தரேன் உங்களோட மனசை ரொம்ப ஈஸியாக அமைதிப்படுத்த முடியும் உங்களுக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சியை உங்களால் உணர முடியும் வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க மறக்காம அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்க முடியும் மனசு எப்போ பார்த்தாலும் அலைபாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு இதனால் ஒரு வேலையில் வந்து முழு கவனம் செலுத்த முடியல ஒரு ஃபோக்கஸாக செயல்பட முடியல ஒரு முழு கான்சன்ட்ரேஷனோடு செயல்பட முடியல அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் எல்லாருமே இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஒரு சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து தியானம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் தியானம் பண்ணும்போது ஆரம்பத்தில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு பட்டு தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி அந்த எண்ணங்களை என்னால் அமைதிப்படுத்த முடிஞ்சுது அப்புறம் காலப்போக்கில் ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு என்ன எண்ணங்களற்ற நிலை வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நம்மளால் ஈஸியாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் நம்மளோட வேலைகளை வேகமாக செய்ய முடியும் சிறப்பாக செய்ய முடியும் ஏன்னா இவன் தியானத்தை பற்றி பேசுகிறான் நம்மளை தியானம் பண்ண சொல்லுவானா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக உங்களை தியானம் பண்ண சொல்ல மாட்டேன் தைரியமாக இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் எனவே அந்த மாதிரி தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் மனசு அமைதி அடைஞ்சிச்சு எண்ணங்களே இல்லாத ஒரு சூழலுக்கு நான் போனேன் அந்த காலகட்டத்தில் நான் தெருவில் நடந்து போகும்போது மற்றவங்களை பார்க்கும்போது என்னையே பார்க்குற மாதிரி நான் உணர்வேன் அது ஒரு அருமையான ஒரு உணர்வு அது அது ஒரு சூப்பர் ஃபீலிங் அதை எனக்கு கரெக்டாக எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு தெரில ஆனால் இப்போ நான் தெருவில் போகிறேன்னு வைங்களேன் பார்க்குற எல்லாமே நானாக தெரிவேன் அவங்க எல்லாமே நான் தான் அப்படின்றது மாதிரி ஒரு உணர்வு வரும் இங்கே எல்லா மனுஷங்களும் ஒன்று தான் அப்படின்ற உணர்வு வரும் மனுஷங்க மட்டும் இல்லை நாய் பூனையை பார்த்தாலும் கூட இது வந்து எல்லாமே நாம தான் எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு வரும் அதுக்கப்புறம் மரங்களை பார்த்தாலும் கூட இதுவும் நாம தான் நாம எல்லாருமே ஒன்று தான் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு வரும் அது ஒரு ஜாலியான ஒரு ஃபீலிங் அது ஒரு பரவசமான ஃபீலிங் அந்த சூழ்நிலையில் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் ஏன்னா நான் யார் மேலேயும் கோவப்பட மாட்டேன் யாரை பார்த்தும் பொறாமப்பட மாட்டேன் எல்லாருமே நாம தான் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு இருக்கிறதுனால எல்லாரையுமே வந்து நான் ஒரு அன்பா பார்ப்பேன் எல்லாருக்குமே முடிஞ்ச உதவிகளை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு எனக்குள்ள இருந்துச்சு அந்த காலகட்டம் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு வேலைகளையும் கூட ரொம்ப எஃபெக்டிவா என்னால் செயல்பட முடிஞ்சது ஒரு போக்கஸா செயல்பட முடிஞ்சது ஏன்னா எண்ணங்கள் அற்ற நிலையில இருக்கிறதுனால அந்த வேலையில முழு கவனத்தை என்னால் செலுத்த முடிஞ்சது எனவே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் தியானம் பண்ணுறதுக்கு நேரம் கிடைக்கல எண்ணங்கள் அற்ற நிலையில் அடிக்கடி என்னால் போக முடியல எனவே அந்த ஃபீலிங்கை நான் தொலைச்சிட்டேன் காலப்போக்கில் நமக்கு தியானம் பண்ணுறதுக்கு நேரம் இல்லை அதனால் அது பண்ண முடியல ஆனால் அந்த மனநிலை எனக்கு வேணும் அந்த உணர்வு எனக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு நான் யோசித்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா என் ஃபோனில் ஒரு ரிமைண்டர் வச்சேன் அந்த ரிமைண்டர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எல்லோரும் ஒன்றே அப்படின்னு இருக்கும் எவ்ரி ஃபோர் ஹவர்ஸு ஃபோனில் அந்த ரிமைண்டர் அடிக்கும் சரிங்களா அதை நான் பார்ப்பேன் எவ்ரி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பார்க்கும்போது என்னால் அந்த பழைய சூழலுக்கு போக முடியும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு அதிசயமான உணர்வு எனக்குள்ளே வந்துச்சு இல்லை ஒரு அருமையான மகிழ்ச்சியான உணர்வு வந்துச்சு இல்லை அந்த சூழ்நிலைக்கு என்னால் போக முடியும் அந்த மனநிலைக்கு என்னால் போக முடியும் அந்த உணர்வுகளை எனக்குள்ள கொண்டு வர முடிஞ்சது அந்த ரிமைண்டரை பார்த்த உடனே எனக்குள்ள ஒரு மன அமைதி ஏற்படும் அட எல்லாருமே இங்கே ஒன்று தானே நம்ம வந்து மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்றத பற்றி யோசிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு எல்லாருமே இங்கே ஒன்று தானே எல்லாருமே நாம தானே அவங்கள பற்றி நான் ஏன் கோவப்படணும் அவங்க மேலே நான் எதுக்கு பொறாமப்படணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு இன்ஸ்டண்ட்டாக இம்மீடியட்டாக எனக்குள்ளே வருங்க ஸோ அது ஒரு மனநிறைவாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் என்னால் என் வேலையில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் 
ஒரு எஃபெக்டிவாக செயல்பட முடியும் சீக்கிரமாக என்னோடய வேலையை செய்ய முடிஞ்சுது அந்த காலகட்டத்தில் கரெக்டாக எட்டு மணி நேரம் தான் நான் ஆஃபீஸில் இருப்பேன் எட்டு மணி நேரமும் வேலையை மட்டும்தான் நான் செய்வேன் முழு ஃபோக்கஸோட முழு கான்சன்ட்ரேஷனோடு என்னால் செய்ய முடிஞ்சுது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த ரிமைண்டர் எவ்ரி ஃபோர் ஹவர்ஸு அதை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அதை பார்க்கும்போது அந்த உணர்வுக்குள்ளே நான் போவேன் அதாவது எல்லாருமே ஒன்று தான் எல்லாருமே நாம தான் அப்படின்ற போது அது நமக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு ஆனந்தமான உணர்வுகளை உண்டாக்குச்சு உண்டாக்கும்போது எனக்குள்ள உடனடியாக மன அமைதியை நான் உணர்ந்தேன் ஃபோனில் இருந்த ரிமைண்டர் தான் எனக்கு வந்து இதை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தது எல்லாருமே ஒன்று தான் எல்லாருமே ஒன்று தான் எல்லாருமே ஒன்று தான் மற்றவங்க என்ன பேசுவாங்க அப்படின்றத பற்றி கவலைப்பட வேணாம் மற்றவங்க என்ன விமர்சனம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பற்றி கவலைப்பட வேணாம் நம்மளோட வேலையை நம்ம செய்வோம் நம்மளால் எவ்வளோ சிறப்பாக வேலையை செய்ய முடியுதோ அதை நம்ம செய்வோம் அப்படின்றதுல நான் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தேன் என்னை காப்பாற்றினது ஃபோனில் இருந்த அந்த ரிமைண்டர் அந்த மாதிரி உங்களோட மனசை அமைதிப்படுத்த ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நீங்கள் தயார் பண்ணுங்க அது ஒரு பேனாவாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன கல்லாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி கடவுள்களோட சின்ன சிலைகளாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று அதை பார்த்த உடனேயே உங்கள் மனம் அமைதி அடையணும் உங்கள் மனம் மகிழ்ச்சி அடையணும் உங்களோட மனம் ஆனந்தம் அடையணும் சரிங்களா அப்படி ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் தயார் பண்ணுங்க அதை பற்றி நல்லா யோசிச்சு பாருங்க எதுவாக இருக்கலாம் சரிங்களா அப்படி ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டு அதை எப்பயுமே உங்கள் கூடவே வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி அதை நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி தயார் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பண்ணும்போது உங்களையே நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திப்பீங்க அதை ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்குள்ள ஒரு மன அமைதி ஏற்படும் இந்த வாழ்க்கை பரபரப்பாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்க வாழ்க்கைங்க இதில் வந்து நம்ம மன அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீ காலையில் நினச்சிக்கிட்டு ஆஃபீஸ் போகணுன்னா ஈவினிங் வரும்போது நம்ம ஒன்று நினைப்போம் இன்றைக்கி வெளியில் போகும்போது நாம் மன அமைதியாக இருக்கணும்னு நினச்சோமே ஆனால் நம்ம அதை மறந்துட்டோமே அப்படின்ற ஃபீலிங்கோடு தான் ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு வரும் இப்படி ஒரு சூழல் இனிமேல் வேணாங்க மன அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம நாள் முழுக்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று தயார் பண்ணுங்க ஏதாவது ஒரு பொருள் நான் சொன்ன மாதிரி அது பேனாவாக இருக்கலாம் கல்லாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து சாமி சிலைகளாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒன்றுங்க உங்களுக்கு எது செட் ஆகுதோ உங்களுக்கு வந்து எதை ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போக முடியுமோ எதை வந்து எப்பயுமே உங்கள் கூட வச்சிக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று தேர்வு பண்ணுங்க தேர்வு பண்ணிவிட்டு அதை ஒவ்வொரு முறை பார்க்கும்போதும் உங்களுக்குள்ள மன அமைதி ஏற்பாடுற மாதிரி உங்களையும் நீங்கள் தயார்படுத்திக்கோங்க ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண இது காலப்போக்கில் உங்களுக்குள்ளே வந்துடும் ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் அந்த பொருளை பார்க்கும்போதோ இல்லை ரிமைண்டரை பார்க்கும்போதோ உங்களுக்குள்ளே ஒரு மன அமைதி ஏற்படும் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் ஆனந்தம் ஏற்படும் சரிங்களா எனவே பரபரப்பான இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம மனசுக்குள்ளே ஒரு மன அமைதியை ஏற்படுத்துறதுக்கு இது ஒரு அருமையான வழி ஈஸியான வழி எனவே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட மனம் மகிழ்ச்சி அடையும் உங்களோட எண்ணங்கள் அமைதி அடையும் உங்களோட மனம் அமைதி அடையும் உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் உங்களோட வேலையில் நீங்கள் முழு கவனம் செலுத்த முடியும் நீங்கள் வந்து உங்களோட வேலையை ரொம்ப சீக்கிரம் முடிக்க முடியும் உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் பிரகாசமாக இருக்கும் உங்களோட குறிக்கோள்களை உங்களால் ஈஸியாக அடைய முடியும் உங்களை சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருமே மகிழ்ச்சி அடைவாங்க எல்லாருமே ஆனந்தமாக இருப்பாங்க இந்த உலகம் முழுக்க மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் அன்பும் நிறையும் இவ்வளோ நேரம் இதை பொறுமையாக கேட்ட அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நண்பர்களுக்கும் சொல்லுங்கள் சரிங்களா ரொம்ப நன்றிங்க வணக்கம்